سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں بیس ہجری کے بعض واقعات آج ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس سال ہوئے تو بیس ہجری میں ابو بحریہ عبداللہ بن قیس کندی نے روم پر فوج کشی کی اور وہی سب سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے بعض یہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رومی علاقے میں میسرہ بن مسروق عبسی داخل ہوئے تھے انہوں نے بہت مال غنیمت حاصل کیا واقعی کی روایت یہ ہے کہ اس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قدامہ بن مضعون کو بحرین کی حکومت سے معذول کیا اور اسی سال حضرت عمر نے ابو حریرہ کو بحرین اور یمامہ کا حاکم مقرر کیا اور اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ بنت ولید جو کہ ام عبد الرحمن بن حارث بن حشام ہے ان سے نکاح کیا اسی سال حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ معذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور دمشق کے مقبرے میں مدفون ہوئے اسی سال حضرت عمر نے خیبر کے علاقے کو مسلمانوں میں تقسیم کیا اور یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اور ابو جبیبہ کو فدق بھیجا انہوں نے وہاں اتیاد دیئے پھر وادی القرآ گئے اور اس کو بھی تقسیم کر دیا واقعی کی روایت کے مطابق بیس ہجری ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاتر قائم کیے اور ریجسٹر تیار کرائے کہ جو بھی لوگ ہوں ملک میں ان کی ریجسٹر انٹری ہو تاکہ سب کے بارے میں پتا چلے کہ کون کہاں رہتا ہے کیا ہے بارال ایک نظام بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القمہ بن مجزر المدیجی کو بحری راستے سے حبشے کی طرف بھیجا وہاں مسلمانوں نے نقصانات برداشت کی اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے لئے یہ مسمم ارادہ کر لیا کہ وہ بحری راستے سے کسی کو ہرگز نہیں بھیجیں گے اسی طرح واقعی کی روایت ہے کہ اس سال ماہ شابان میں حضرت عسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے اور اسی سال ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی وفات پائی حضرت عمر نے اس سال بھی حج کیا اس سال اسلامی شہروں میں ان کے حکام وہی تھے جو اس سے پہلے سال تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے معذور کیا اور ان کے بجائے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ مقرر کیا اسی طرح اسلامی ممالک کے قاضی بھی وہی رہے جو پچھلے سال تھے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے اکیس ہجری کے واقعات جنگ نہاون سے ہم شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ